七元。我走了。对不起，我做了太多不好的事情，让你失望了吧？我已经不怪你了，嫣然姐。希望你还是以前的那个嫣然姐。谢谢你。你以后有事记得联络我。少来了你！我要给你看个东西。要干什么？富贵不能因为我不能去啊！别动，过来。不许偷看哦！你要干嘛？好了，手给我。来。哎，小心！好，别动。这么神秘啊！来，摸一摸。摸？摸哪里啊？摸这里。哦，你长胡子了。看，我才是你的仙人掌女孩儿。哎。哎呀，陈宇啊，这买的也太多了，不是跟你说了吗？别花钱了。阿姨，之前没能去拜访您，你没介意啊？啊，我不介意，我不介意。这孩子真是太懂事了，越看越喜欢，越看越喜欢。阿姨，啊，您之后想要看小宁，您提前跟我说，我开车去接你。哎呀，不要不要不要，不要这么麻烦啊！我坐公交来就好了。我手机里呢有一个软件，专门是记着我的运动量的。我们这老年人啊，每天也是要适当的保持运动量的。嗯，啊，陈宇啊，有几句话呀，我想跟你说。你别嫌我啰嗦啊。呃，您说。这个其实呢，父母跟孩子之间啊，是没有什么解不开的心结的。只要你愿意跟他们沟通，呃，你愿意跟他们交流，总有一天他们会理解你的，你说是不是啊？谢谢阿姨，我明白。啊，明白就好，不嫌我啰嗦就好啊。<笑>啊，好，那我走了啊。阿姨，我送你。哎哎，别客气，别客气，哎，别送了，别送了。哎，别拿了，别拿了。我来，我来。手。哎，我妈让我帮你。哎，我来嘛。那你去开门吧。好，别欺负人家，真好。我怎么欺负他？我是你亲生的还是他是你亲生的？哎，都是都是，还这就都是了。我今天表现的怎么样？什么怎么样？见家长啊！奖励还不够。你要干什么？滚、啊！王组长，顾总，咱们庆功宴的事儿等您拍板呢。
好，我知道了。注意点。好，我知道，等我回来。嗯嗯、弟弟好。夏小宁。是我。打电话给我哥。你哥他有事儿出去了，有什么事儿？和你小宁姐说也是一样的。我要说的是家务事。家事也可以和你小宁姐说啊。行，也不是不能跟你说啊。如果你能过我爸那关，让我哥哥在我爸的生日宴上出现，我就心甘情愿的叫你小宁姐。一言为定，驷马难追。在北京，这熊觉得很无聊，所以呢，他就扒自己身上，然后扒呀扒呀，突然一阵风吹过来，嫣然姐，陈宇，我想跟小宁单独聊聊。小宁，我知道，就算我现在跟你说对不起，也没有什么用了。但是我还是觉得应该跟你郑重的道个歉。之前的很多事，是我做的太荒唐了，对不起。我原谅你了。就不进去了，你快跟大家去庆祝吧，先走了。哎，嫣然姐，今天是忘川的庆功宴，你是女主角，怎么能少得了你呢？跟我一起进去吧。走吧，大家都在里边等着你呢。我今天就是一个没有感情的恋爱激情。我希望你这是最后一次。老顾，不要太在意我偶尔的试探。哎，你怕总说自己超级大招，发送成功，欣赏一下。哎。两位女一号来了，嫣然姐，坐这里，给我的。顾总，人都到齐了，您说两句呗。好，各位，非常感谢菠萝在经历过风风雨雨之后，大家依然能留在这里。今天是忘川的杀青宴，我感谢所有工作人员对这个项目做出的努力。忘川这个项目在录制过程中精益求精。我对这个项目非常有信心，接下来的工作就交给宣传组和后期组了。好，好。哎，顾总，你什么时候宣布你的好消息啊？大家放心，有好消息我一定第一时间跟大家宣布。谢总，您也说两句。啊，我今天就不抢男一号的风头了。我们剧那么火爆，忘川一定火。谢总，您说的太好了，来，大家共同举杯，忘川大火！忘川大火！再给谁
。忘<笑>川能够成功的上线，我真的是太开心了。嗯，我心愿单上的一项心愿，终于完成了。啊？你的心愿单？你想知道吗？我只想知道，那上面有没有网。你猜？我猜，一定是有的。没有。嗯、傻瓜，你是最重要的那一项。<笑>我就知道，说到愿望，叔叔是不是快过生日了？嗯，那你会回去吗？我回去，我怕他会……嗯，他不会不高兴的。我有一个计划，不过，嗯，需要你的配合。哎呀，回家再跟你说，走。一个完美的计划。爸，这是我哥为您准备的生日礼物，在 U 盘里，听说很精彩啊。你要不要看看？不看。爸，你看看。哎，西远，你回来了。妈，你来的正好。这个是我哥特地为爸爸准备的生日礼物，听说里面很精彩。哦，还弄个 U 盘，神神秘秘的。是啊。可是我爸他不看啊，他不看我们看呀、啊。来，你给我放出来。好。嗯。哎，我们一起来看一看。在这儿。好。妈，你看，精彩吧？生日快乐！这么用心啊？可不是嘛，这是我们准备了很久的。哎，你也在啊？你哥都跟不上动作。哎，那个时候我还教了我哥特别久，但他还是学不会。哎呦，你看。哎呦，你快一点儿，一会儿迟到了。夏小宁，你是不是太紧张了？你看看我，我这样可以吗？特别好。你放心，我爸既然打电话让我带你回家吃饭，就说明他已经接受我们了。真的吗？嗯，这说明你的礼物起作用了。我就说吧，一定会有用的。好，那我们走吧。嗯。今天是您的生日，我和小宁，祝您生日快乐。我知道这些年您对我有很多的期许，我却总是让您失望。但这些年，我一直有一个愿望，希望您可以听到我的声音。我偷偷的告诉你一个小秘密啊，你看，这是我在陈宇书房发现的，而且我看到上面有您的寄语。您看，陈宇在上面很认真的做了很多笔记，还有标注。我估计是他自己偷偷在练习吧。而且看上去这本书已经用的很旧了。叔叔，顾晨宇呢？虽然脾气不好，但孝心绝对好
。所以，接下来请收看他为您精心准备的特别礼物，世上独一无二。来喽！君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发。朝如青丝，暮成雪。又在看呀、啊，看多少遍了？哎，无聊，随便看看。想看就看吧。克里特岛，粉红沙滩，又好看又浪漫，正好配上我完美的气质。哼、嗯，啊，和你无与伦比的美丽。哎呀，网红沙滩很多人的，去看海还是去看人啊？可我觉得，我们的蜜月和粉红色更配吗？嗯，嗯我觉得蜜月和仙人掌最配，所以最适合去的就是仙人掌王国——墨西哥。瑶瑶，仙人掌到处都有，可是粉红色海滩不是每个地方都有的。明明之前就说什么都会听我的，哎呀，男人的嘴啊！老婆大人，当然是你做主了，我这不是跟你商量的吗？你看，不用看，投票表决吧。投票？我们两个人怎么投啊 ？No No。嗯。哎，瑶瑶，二比一，我输了。三比一也不一定，四比一也行啊。哎，那就定完墨西哥喽，肯定有很多很多的仙人掌。嗯，落子无悔，你输了。爸，您就让我一步，你这下棋回子的习惯到现在都没改啊！在您面前，回棋不丢人。我给你的棋谱没再看过，没有。你妈说的一点都没错，你跟我是一模一样，脾气倔，嘴硬，落子无悔。过去爸对你太苛刻了，造成咱们父子之间呢，彼此有太多的矛盾。但过去就过去了，爸希望你以后每走一步路，每一次的选择都不要后悔。爸，我从来都没有后悔过自己选择的路，但我遗憾的是。没能得到过您的认可。你是我顾月亭的儿子，我当然认可。爸希望你跟小宁能一辈子幸福。
些吧。来吧，继续讲。我已经很久没有看到他们父子俩这个样子了。小宁啊，嗯，这都是你的功劳。陈玉和你在一起之后变了很多，真的要谢谢你哦。妈，你为什么只夸他？也有我的功劳呢，你偏心。<笑>你洗手了吗、嗯？哦，小宁啊，你等我一下，我差点给忘了。你不用跟我说谢谢啊！你应该叫我什么来着？来，家来听听。哼，叫就叫，反正又不吃亏。小宁姐，乖。小宁啊，嗯。这款手镯是阿姨亲手给你做的，来，阿姨给你戴上。嗯，谢谢阿姨。跟陈宇的，是情侣款哟、哦。我就说啊，叫我上两天，可能就要改口喽。<笑>嗯、好了，叫他们下来吃水果吧。老顾，陈宇，下来吃水果了。哎哎。好嘞，好的太凉了，我吃不了。嗯，等一下，小宁，嗯，恭喜你获得婆婆的认同。老顾，恭喜你，终于迈出了人生一大步。我和小宁，谢谢你们。谢谢你们。最听的最多的就是你的谢谢了，别得意忘形。哎，瑶瑶，不喝酒可不是你的风格哦。他现在地久不沾。嗯，小宁，我怀孕了。啊！哎，嗯，老顾，不好意思。真的。人生大事面前，我又领先你一步了。完了，输了。我们要加油了。谁给你加油？来，恭喜你们，干杯，干杯，恭喜！干杯，干杯。嗯，你们两个什么时候在一起的？你说呢？嗯，刚刚。<笑>认真一点。那你知道是男孩还是女孩吗？这么晚了，你怎么还不睡觉？不困吗？因为我在跟你求婚啊！别闹了。